あの隊から残ったのはこいつだけかこいつは士官ですですので残しましたよろしい動くな就剩你一个走带我们去找女子小队的人行け今天阿王你们俩去看一看再跟上几个人快点走玲玲你照顾下阿王其他人跟我来好走后退后退后退快好快好谁想让我杀谁往后退往后退往后退快好快好快快快快快快快这里是我们的村寨你们不许靠近我们没有敌意只是来找人我们的朋友在这片林子里面失踪了你们的朋友对还轮不上你看原来你是找他们你认识他们这是谁来的陈排长陈排长终于见到你了先带着阿宝到屋里去吧好好走寨子外到底发生了什么事啊薛敏我终于找到你们了可哎谁派你来的呀你怎么知道我们在这儿呃是是是刘科长安排我们来救你们的<笑>刘成呢那他人呢呃他呃呃他呃他呃刘科长我们跳伞之后就分开两路开始搜寻呃对了之前在哪儿他有没有供出敏成的情报还没有我们正准备带他走出林子呃把他带出来吧冷月啊啊啊啊快拿武器快拿武器快,快拿武器阿、啊、爸给你躲起来快,快你去把池田带出来是留下这些人都有问题你带池田从后面走去吧嘿学弟来小鬼子
知道你现在一点动静也没有，只有一个办法让你重新活过来，那就是杀人。你听见没有？信号弹。陈排长他们找到女子小队了，快，西南方向，加快速度，是走是，快，快，快点。两年吃过的大棒骨厉害吧？你好厉害呀！都什么时候了，就知道吹牛。姑父啊，懒得理你。停了，停了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了，给了。徐天教授，快走！大家快躲起来！快起来！来，小心，这边。在那寻摸什么呢？转来转去，转到头痔。我们没有炸弹太吃亏了，这样下去肯定撑不了多久。难道就靠你那根大棒骨吗？行，就他吧。哇放心吧，小鬼子是来找人的，不会伤害我们的。真的吗？开门子，走。手榴弹我拿给侬。
，乖乖。哎，欧大小姐，烦人，要你管。走，李子弹。行啊你，骂人不吐核，混进去为了吧你。别闹了，哎呀。嗯。老婆，坐下。小鬼子要找的是他们，跟我没关系。他们闯入了我们山寨，杀了我们那么多的族人，怎么会和我们没关系呢？谁有火？快给我！我有火，快拿出来呀！快！怎么回事？怎么一到关键时候就不争气了呢？我说你能不能行啊？哎，你我有火，关键时候还得是玲玲，让我把小鬼子全部抓到原始社会去。
村中のものをここに集合させろはいぞぞぞロシだ这把军刀，跟随了我很多年，经历过无数次的战斗，它就像我的生命一样宝贵。不过，它有一个小小的嗜好，每天都要喝几斤人血。谢谢，谢谢你们为我的刀饮血，谢谢。我和金泰哥经常在，外人不知道那里。走，快进去吧。快，把池田扶进去。走走。快，快点儿。来先照顾大家，我出去找点吃的，顺便打探一下阿爸的消息。嗯，金泰哥，你要小心啊。嗯。
。哎，咱们捡柴火，烧火吧。我要来，佟玲玲，你们把他扶进去。先检查伤口呀，玲玲，检查一下他的伤势啊！你忍一下。啊啊啊！怎么样？很严重，现在必须把子弹取出来。来，嗯，志田教授，你忍一下啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！来，咬住！啊啊！柳人，帮我按住他！不要乱动啊！嗯嗯嗯！一，先吃，先吃住金泰兄弟，你今天真让我流程开了眼，那么轻而易举的就把马蜂窝弄到手，你真是高人呐！你怎么来了？我来看看，你需不需要我的帮忙？金泰兄弟，身上什么味儿？哦，是桉树叶子汁，抹上它，马蜂就不会叮你了。哦，让我开眼。
啊啊啊啊！坚持住！哎，金泰兄弟，他好像认识你啊。哦，这鹰是山里的，五年前我救过他，我们是朋友。这动物最通人性了、啊。以前啊，我养过鸽子，你只要对它好，它就很听你的话。动物都比人善良，不像我们人类那么伪善。哎<笑>，金泰兄弟，我们该回去了，他们该等着急了。哦。哎，金泰兄弟，愣着干嘛？走啊！啊！好。嗯。玲玲，好吃吧？好吃，真甜。嗯怎么样，有情况没有？没有，我一个人放哨就行了。你还是回去吧。不，我陪陪你。嗯。你的伤好点没有？哦、不疼了，没事儿。对了，你的预感是很准确的，野村没有死。我见到他了。在哪里？他和那个日本女军官柳生美子在一起。不过，他的感觉怪怪的。怪？我也说不上哪里怪，感觉他像变了一个人。有变化是正常的。一个人长期与正义为敌，他的内心世界不可能不产生裂变。随着这场战争的深入，这日本鬼子。越来越走向穷途末路了，野村的变化就是其中的一个例子。冷哥，你要去哪儿？打点水，太甜了。注意安全啊！那个柳生梅子，看起来比野村更像魔鬼。这场战争，日本鬼子是注定了。柳生梅子。我倒想会会他，他们表现的越凶残，越说明他们内心的虚弱。还有多久？快了。冷、啊、冷月，我给池田去打点水。没打扰到你们吧？啊，没有，没有。我们只是随便聊聊。天都这么黑了，我陪你一块去吧。哎，还是我去吧。这么晚了，总不能让两位女士走夜路吧？算了，我一会儿再去吧。哎，哎，他他怎么了？他名字叫冷月，所以就冷呗。你又不是第一天认识他，你还不知道啊？冷哥，水呢？什么水？你你不是说去打水吗？不打了，怎么了？我凭什么给那个日本人打水啊？你跟我发什么脾气呀、啊？冷哥，你是不是心情不好啊？
反正我也睡不着，要不你给我说说？哎，哎哎，嘿，一边去。嗯，嗯，好心当做驴肝肺。我理应为他们高兴，可是，この年寄りに何か食べさせろ。鷹はこいつにしか懐かん。上地にはさせるな。はい。这里晚上寒气比较重，当心着凉。你还是关心我的。我们从小一起长大，其实我一直都很关心你啊。但是最后没娶我，那是因为我们两个太像了。你什么意思？啊，你愿意跟一个和自己一模一样的人生活一辈子吗？晴子，她跟我们不同，她是一个普普通通的女人，实实在在的女人。够了，我不想听你说你太太。我告诉你，我早就不爱你了。你现在对我来说没有任何意义。你曾经伤害我那么深。我以为我已经死了，现在只有战争才会让我觉得活着。妹子，你别这么叫我。你是我的下属，你能不能留在军中，我说了算。哼！立刻准备一下。下半夜开始行动。嗨，报告朱总，我们前进的方向对吗？这不会是个圈套吧？不会，他阿妈在我们手上，他不会提供假消息。出发。
这个人他掌握了重要的军事情报。现在我们国军正在为收复闽城而战斗，处境十分艰难。如果能让这个日本人招出情报来的话，我们的国军就可以很快扭转局势。你没有资格跟我女儿在一起。阿爸，金大哥，你去那边干嘛呀？啊、哦，没什么，我看看他的伤势怎么样。哦，你怎么了？做我梦了？我梦见阿爸了。金大哥，你可好了？对啊，像吗？像，我很喜欢。早点睡吧。嗯老人家，这附近有藏身的山洞呢。他要是敢骗我，就杀了他。告诉你好一些，你是不是现在就要审我？哎，陈教授，真是对不起，都是我不好，上次是我太急躁了。但是你仔细想一想，如果换作是你，我想你也会那么做的，石田教授。您觉得，您的满腹的学问，是用来涂炭生灵的吗？我想你应该比我清楚，那叶阳一旦制成炸弹，受伤的人是多么的惨啊！您的满腹的学问，应该造福于全人类；您的发明，也应该属于全人类。您觉得呢？可是，我也是个日本人，我应该效忠大日本天皇。我知道，您是一位不可多得的科学家。这本来就是一场不该发生的战争。您不应该成为日本帝国主义侵略其他民族的帮凶。
，您觉得我的话在理吗？快，大家都醒醒！小鬼子就在外面，我们被发现了。别睡了，猪头！都什么时候了，还有心思睡觉？刘成，这天教授情况怎么样了？不太好，他太虚弱了。小鬼子来了。我知道，走，我们去看看。薛队长，我有话要跟你说。这天教授，有什么话你就说。用我的性命。去把组长交换回来，不要怀疑，只有这样，才能取得最后的胜利。老头，你很快就能见到你女儿了。朱总，洞里面没有多少人，我们冲进去把他们干掉。不行。我们对洞里的情况不了解，小心上当。再说了，组长在我们手上，还怕他们不出来呢？把老头押出来！阿爸，蹲下，小心有诈。咱们来做一个交易，你们把池田放了，我把组长放了，听见了吗？哎，这个女的怎么跟苍蝇似的，到哪儿都他妈甩不掉。金大哥，怎么办啊？你一定要想办法救出我阿爸呀！放心吧，我会想办法的。王兰，叫薛明把池田带过来。别再考验我的耐性了，不然我杀了他！爸爸，快点儿！你们不出手，我自己去救我阿妈。阿妈，别冲动！阿妈，站住！刘成，池田教授，我同意交换老组长。不行，我们好不容易把池田救下来，就这么放他走了？把池田教授带过来。蹲下，池田教授，让你受苦了，我现在来接你了。生美子，你可以把组长交出来了。咱们都是老朋友了，紧张什么？看在一场相持上，为了表示我的诚意，我可以先放了他。
注意戒备，明白。田教授，你没把液氧厂的位置告诉他们吧？嗯。怎么？不行，先止不住啊！阿爸，救救我！阿爸，救救他！求求你了！阿爸，你不能死啊！阿爸，阿爸，阿爸，以后不能照顾你了。阿爸。组长，你的阿爸，我真的没有杀死他。你阿爸，他是自己离开的。也许有一天他会自己回来的。金泰，我把阿娃。交给你了，组长，你放心吧。组长，阿爸，组长，组长，组长，组长，你醒一醒啊！组长，你醒一醒，阿爸，我要和他们拼。我们照顾过他们的，我们照顾过他们的，阿爸，阿爸。刘成中佐，你辛苦了，为了防止我泄露情报。你可是没少花力气啊，池田教授，你这是什么话呀？我们都是大日本帝国的军人，军人服从命令，那是天职。我只不过在服从上级的命令，你也要理解我的苦衷。给我烧！刘胜重佐，野村君。我还以为你不在了呢，你一直没说话，也没参加战斗，你来和不来有什么区别？现在当务之急是要带池田教授离开这里，避免节外生枝。怎么，你心疼了？女子小队，你是向他们屈服了？我和女子小队交战多年，深知他们的秉性。如果再在这里纠缠下去，他们一定会……闭嘴！你还是继续当你的哑巴吧，我不是你，我没你那么蠢。在这个世界上，只有男人拿女人没办法，女人对付女人，办法多的是。铁蛋，和鬼子出去拼了算了，反正都是死，以后老娘的墓碑上还会写上“金钟报国”几个字。行了吧你？都这时候了，出去给人当炮灰能顶什么用啊？我就不信，你现在能出去给人家解扣子吗？你别忘了，人家那边的头是个女人，你一招在他们那儿根本就不灵。你个死娘们，老娘战功赫赫，怎么到你这儿就求人解扣子了？刘烈，你要闹也不看看是什么时候？不是姐的，你为什么净说我呀？是他，是他先找我，不痛快。我说你这个人，怎么总听不懂好莱坞呀？
我的意思是你留下，我出去，炸死这帮小鬼子。不对啊，怎么了？我的炸药怎么少了这么多？而且雷管也不见了。留声中坐，我还有一件重要的事情要告诉你。什么重要的事情？就是，就是什么？哈哈哈哈哈！快躲开！图什么呀？找个机会，大家冲出去！丁丹，我们两个差点组长，快！走，快！走，快！走，快！走！大家快点！小心点！小心点！六！混蛋！大日本帝国的叛徒，竟敢欺骗我！这边没有人，快，别放过他们，追！快，追！快追！追！快点，快点！快追！快追！阿爸，你放心，我和金泰哥绝不会让寨子落入小鬼子的手里，我们一定会救出寨子里的人。阿爸，你就放心的走吧。阿爸，阿爸。阿娃姐真可怜，石田那胖子也够可怜的。为了救我们，居然在自己身上绑了炸弹，真是没想到，他也挺仗义的。我觉得，他也不是完全为了我们，只是那个柳生美子太残暴了，一路上只想杀掉池田，根本不顾及同胞之情。池田是不愿死在他的手上，我想，这是他反抗的唯一方式了。玲玲说的对，只可惜，池田已经死了，闽城液化厂的位置我们也没办法知道了。我们这次的任务，算是彻底失败。大家不要泄气，不应该说是彻底失败，池田。在换回老组长的时候，已经把液氧厂的位置告诉我了。啊！刘成，其实，闽城液氧厂的图纸我早就画好了，就藏在寨子里。可是我，我一直很犹豫。一路上，看到柳生中佐一步步的追杀我，我终于明白。我的智慧，在大日本帝国的眼里，只不过是一件杀人的工具。我现在终于明白，你说的对，不要再牺牲更多的无辜百姓了。拜托了，刘成。我现在虽然是大日本帝国的叛徒，但是，我无愧于人的良知。再见。
，看到了吗？真是没想到，别看池田长得胖胖的，心思可真够缜密的。那他把地图藏在什么地方了？就在你们的寨子里。寨子里面？不可能啊！具体在什么位置啊？呃，不管在什么位置，我们都要尽快找到他。明天鬼寺的增援部队就要到达闽城了，如果不及时把情报送出去，那么第二师就难保了。薛敏，你们赶快去把图纸拿回来。可是现在寨子里全是小鬼子，而且我们的弹药也缺乏，这样潜回去的话，要想拿回地图，真的很不容易。你们不用担心，我和金泰哥可以帮助你们。寨子里的地形我们最清楚了。啊，那太好了，那我们马上动身吧。好。可是，可是，就算我们把地图找到了，又怎么送出去呢？等我们走出这片林子，时间一定来不及了。这也是我一直在思考的问题。跟我一起跳伞的通讯兵已经牺牲了，随身携带的无线电也被毁掉了。就算我们得到了情报，也不可能及时的送出去。不对。无线电，我们是有的。哦，难道你说的是迫降飞机里的无线电？对。只不过，不知道飞机迫降时，无线电是不是已经损坏了？没关系，没关系，我们现在就去找他，兴许能把他修好。让我跟你一块去吧，刘科长。这无线电嘛，我觉得我能把它修好。嗯，好。那我们兵分两路，薛敏、冷月、柳烟、佟玲玲，你们配合金泰、阿娃去寨子里把图纸找到。嗯，王兰，我们去飞机残骸寻找无线电。好，那这样我们完成任务以后，到飞机残骸那儿去找你们。好，大家都检查一下武器，马上。这是，这蝎子身上有我们丛林里最毒的毒液，只要被这沾了毒液的毒针射中以后，几秒钟就会丧命。用它来对付小鬼子最合适不过了。乖乖，我的口水药有这么毒就好了。哎，老娘直接用口水喷死那帮狗日的！哎，蝎子，蝎子，柳烟。行了，大家赶路吧。都停下，都给我安静点，安静点。受伤的那棵柱上，他说，他把地图刻在了他旁边的柱子上，其中的一块石板上危险了，他们人太多了。哎，我先骗走几个，然后你们再想办法下手。阿娃说的有道理，就这么干。这样，阿娃，你到远处做好隐蔽，然后放竹箭。
不玩鬼子离开，你们俩去解救乡亲们。嗯，是。阿爸，干得好！我先去寨口看看，胡爸去寨口了，小鬼子很可能会从寨口进来。好，那你去吧，路上当心点儿。大家跟我一起去救寨民。是。阿宝，阿宝，你没事吧？哎，姐，现在就给你解绳子。快去啊！曲队长，我担心周围还有小鬼子，金大和胡巴还在寨口，我想去看一下他们有没有危险。好，那你去吧，注意安全。好，快去。来，快点啊！紧开，紧开。还有我呢。去和刘成会合吧，那这些寨民们怎么办？要不这样，带他们一起走。不用害怕，小鬼子应该不会伤害他们。不，那个女人，那个女人是没有人性的恶魔，我们应该把他们带走。大家赶快藏起来，他们走了，我们就安全了。好，好，姐姐，你不要走，这边，这边。阿宝，你乖啊，带好姐姐送礼物。我会回来的，啊，乖，带她走。好了，大家撤。应该有这个可能，只要把两个电路板给接起来，再把几根电线接一下就差不多了。不过这是一个细致的活，得需要一个手情心细的人。那不就是我吗？让我试试吧。你，一个无线电嘛，总不会比拆弹复杂吧？你们就放心交给我吧。你们俩到那边聊聊，总要给我点时间吧？啊啊！那好吧，小心点。老岳，我们见见。就那样，执着、倔强，从来不肯认输。这点跟薛敏一样，在任何困难面前都不会低头。薛敏一直是我学习的榜样。
，我什么都不如他。嗯，说的不对，冷月。你有你的优点，而且你的优点非常突出。我觉得女子小队里面，你最沉稳，最冷静，有大将风范。我觉得你们女子小队的每个人。都有别人不能替代的优势，就说欧阳兰吧。别看他平时逞强好胜，可他对炸弹的痴迷程度，连我这个大男人都自愧不如。而且他很钻研，学什么都很快。再说柳烟吧，看他平时老是觉得这个人不着调，嘴上不饶人，可我知道他其实很善良。佟玲玲呢？佟玲玲就不用说了，一身的绝技，出身在将领之家，却一点大小姐脾气都没有，不贪图富贵，投身抗日救亡，就凭这一点，就值得人敬佩。快点！哎呀，不要不要不要不要！那，你呢？我，和你们比起来，不值得一提，不值一提。不是的，你在我心。你在我们的心里，一直都是个好上司，是吗？我一直以为你们把我当成坏上司呢。怎么可能？我们一块儿经过了这么多的战斗，有了你，我们才有了主心骨。这是冷月渴望已久的交谈机会，谈话间，冷月间接的袒露了心声。他一定会拿到地图的。我相信，薛敏不会让我失望的。刘科长，哎，你是不是喜欢薛敏啊？冷月，现在是国家危亡之际，我们没有时间来谈儿女私情。我只希望我们都能活着，等到抗战胜利的那一天。哎，欧阳兰，我就说你绝对是个天才。请报告你现在的位置和情况。报告总部，液氧场位置图已经找到，液氧场位置图已经找到。听到请回答。听到请回答。喂
，呼叫飞鹰一号，请报告你现在的位置。刘成知道冷月对自己的爱慕，但并没有想到，在危机时刻，冷月的第一反应竟然是用生命来保护自己。你没事吧？啊啊赶紧撤吧，撤，走。冒着被你切成，嚓嚓嚓，生鱼片的危险，跟你谈判，我疯了吗？我不为了救寨子那些人，我干什么呀？我。我还是不相信，你怎么会去救那些跟你毫无关系的村民？这太不可思议了！这你就不懂了。我们和你们不一样，你们打仗是为了效忠天皇一个人，我们呢是为了我们的国家，为了我们的百姓。不为这个，战争没有任何意义。这么跟你说吧，跟你说的通俗一点，听着，我们就几个人。那一寨子好几百号人呢
我们用几个人的命把好几百号人的命给换回来，你觉得亏吗？我赚了，我赚大了。我说的对吧？<笑>如果是你，眼睁睁看着那么多无辜的人死去，而且都是因为你而死去，你不去管他们吗？忍心吗？你有这么伟大吗？不是伟大，良心。长官，有信号。动物两拐三四五，动物两拐三四五，四两三。南州军统分站，请注意。南州军统分站，请注意。我是飞鹰一号，飞鹰一号，快去，快去找金站长来。是。你知道我为什么还不离开这片丛林吗？不是为了寨子里那些废物。是为了女子小队，我想当一个猎人，在丛林里猎杀你们，将你们一个一个的杀掉。你这么一来，我倒觉得没什么意思了。我要再好好想想。想什么呀？结果不都一样吗？有什么区别吗？不都是死？你好像在拖延我的时间。我不和你纠缠了，反正你已经在这儿了。等我回来，慢慢和你玩。都逃不出你的眼睛，但我告诉你，我知道你的卧底奸细是谁。真的。谁？警官，就是这个位置，你看，就在这边。有消息了，金站长，太好了！闽城夜阳场的具体位置。第一个打击的目标横坐标是洞两两六，纵坐标九洞八拐。第二个目标横坐标是洞二三拐，纵坐标是洞九五六洞。太好了，这下闽城所有的秘密夜阳场的位置和目标都被我们找到了。给我。让他们得手了，行动！哎，你这是什么东西啊？猪头饭？你就知道吃。这是我昨天连夜赶制出来的新型炸弹，里面装的都是刘科长给的新式炸药。有了它，不用靠近塔台，也能引爆炸药。
应该先救刘成。这是刘成自己安排的，发报完毕以后，立刻增援欧阳兰他们。我们所要做的，是执勤。就在附近，一队、二队，跟我来！哎，哎，叶村，你干嘛去啊？还没唠完呢。东西西，调虎离山。你们不是也听说过冰者轨道吗？电台，把他给我抓起来！嗨，哎，嘿，走，追！哎，走，走，走，走。快走！哎，走！走！好了好了，进去，我自己来，快进去！行了行了行了。哎呀，真是渴死我了，真是。哎呀，这有水。折滚道，嗯，是，冰折轨道。知道这话的出处吗？没听说过是吧？好，我今天就给你讲讲，出自《孙子兵法》。冰折轨道，能而视之不能，用而视之不用。近而视之远，远而视之近，利而诱之，乱而取之，时而备之，强而避之，怒而扰之，悲而交之。哎，我说这些，能听懂吗？嗯，你。你看我生气，你很高兴吧？你以为自己赢了？你还差得远呢！这张地图是假的，所以你们费尽心思发出去的情报是假的。你跟我斗。你还差得远呢！哎呀，真是不好意思啊，柳生中佐，你的智力水平简直太差了，几乎等于零。嗯，和你一块打交道，简直是对我的一种侮辱。哎，干脆跟你说的简单一点，早就防着你这一招呢。所以我在拿到地图的第一时间，就把地图给拓了下来。所以你讲我费尽心思发出去的，是一份真的情报。现在该我来感谢你了，柳生中佐，感谢你的这些电台，没有这些通讯设备。我还真不知道怎么把这些情报发给前线呢，谢谢你啊！我杀了你！刘成，你没事吧？没事，快走。
위치! 你那些中国人都给我杀掉，一个也别留。你马上带一队人到寨子里面去，把寨民都给我杀了。我要把这里变成无人区，我要把这里变成血流成河。你要是再不听我的命令，我马上毙了你！都别挣扎了，准备受死吧！记得，我们回来了。他，我们给小鬼子准备了一副大礼。袁姐，接着。小鬼子，和蜂蜜去吧。杀了我队长这片竹林了
下去掩护金泰，快快快跑！我们来吧，快快快！谁？老板，老板，老板，冷月，行动！阿妈，阿妈，哎，刘玉，把大家的手松开，快，快去！阿妈，我错了，谢谢你，谢谢，谢谢，快走，好了，哎，快走，大家赶快回寨子，快，阿妈。放心，我会让你为儿子感到骄傲的。我杀了你们这帮言而无信的畜生！啊！阿泰！啊！阿泰！金泰哥！阿泰！金泰，走！阿泰！金泰哥！阿泰！金泰哥！金泰哥！金泰，金泰哥，阿泰，金泰哥，阿泰，金泰哥,哥，你别吓我，金泰哥，你不要死，你不能死啊，你不能死啊，阿我，我原谅你，我原谅你了。手下败将，等我抓了你，一刀剁了你！
手吧，走走走。梅子，你没事吧？薛米，我不会放过你的，我要杀了你们！梅子，你受伤了就不要再追了。薛米，你知道我为什么喜欢战争吗？因为不到最后一刻，你永远不知道谁会赢。你说的一点都没有错。战争的魅力，就在于瞬息万变。知道什么叫绝处逢生吗？嘿，这就是蛇精。哎，不好，有炸弹。啊啊啊梅子，梅子，梅子，我现在就带你回去。来人！注意警戒！嘿，头，刚刚真是太刺激了，可不嘛，吓死人了。我看这个柳生梅子，这下终于嚣张不起来了吧？头，一定是刘成大哥发的信号弹，他一定是把战民都救出来了。走，大家赶快去找他们。好。阿爸，你安息吧。金泰哥的阿妈来看您了。请你保佑金泰哥能平安无事。阿爸，你看，这个是金泰哥为我刻的，你觉得像吗？阿爸，我会和金泰哥一起保护我们的寨子的，我们是寨子里的勇士。组长，你安心的去吧。小鬼子已经撤离了丛林，寨子安全了。嗯、女子小队立正，敬礼。虽然柳生梅子败退，但是危机仍然没有解除。日军的魔爪早已伸向了南州城。点赞加关注，永远不迷路。